Загалом, це загострення. Є певна інформація про зростання напруги не тільки на світлодарській дузі, а підтягування техніки. Слухайте, немає ніякого зростання напруги. Є війна. Ну, вона триває постійно. Коли кажуть там, ой, у нас зростання напруги, яке може бути? Зростання напруги – це коли все було, все було гарно, потім раптом хтось посварився, щось там побився, або, розумієте, це йде війна. І вона йде там постійно. Просто періодично дії стихають, ведуться скриті дії, ведуться обманні дії. Це нормально і з, зуби, з обох боків. Ну, ми говоримо зараз про підвищення активності бойовиків, терористів і російських окупантів в зв'язку з тим, що можливі перемовини. Зараз будуть найближчі перемовини і вони завжди це роблять. А, дивіться, тут декілька, як на мене, причин. Я знову наполягаю, що я не військовий експерт. От. Але, як мені здається, з тих розмов, що я маю з офіцерами, з тих знань, що я маю від того, що я читаю, тут декілька причин всього, що відбувається. По-перше, зараз будуть, напевно, якісь домовленості про мирні угоди на свята. От. І тому вони намагаю, всі намагаються до мирних домовленостей зайняти більш вигідні позиції в тому чи іншому місці до того моменту, як оголосять припинення вогню. А це стратегічні висоти і так далі. Терористи намагаються прорватися, розумієте, але це не прорив в класичному вигляді, тому що, щоб ви прорвалися, вам там далі потрібно щось робити, наприклад, закріпити свій результат, підтягнути тили, Розумієте? Ну, змінити лінію. Так, а ми не бачимо зараз індикаторів про те, що вони це роблять. А от інша річ, там, захопити в районі якісь важливі об'єкти, трошки посунути свою лінію, не прориваючи, розумієте, оборону. Це інша річ. По-друге, треба розуміти, що у терористів є ще одна така функція важлива. Вони утилізують боєкомплект радянського спадку, який Правильно утилізувати дуже дорого. Це операція, яка триватиме там, сотні років. Ну, і, і коштує, і коштує велетенський, да, велетенський кошт. Набагато ліпше для Росії їх вистрілити в українців. Вони це роблять. Є вже інтерв'ю з військовими в Російській Федерації, які везуть СБК звідти аж там з, зі сходу країни, там, з Уралу, звідкись і ще. От, вони везуть сюди. Так само, як вони це роблять в Сирії, а у нас вони утилізують артилерійські снаряди. Оце перше. Ці вагони йдуть по, через всю Росію. Ці ці гумконвої. Ну, це ну, такий собі полігон влаштували. Вони влаштували полігон, тренування своїх о, бійців. О, вони трену, як, у них здача іспитів о, для молодих військових о, в, в діях, які максимально наближені до реально. От і все. От. Потім, що ще важливо, Збройні сили України дуже ефективно ведуть маневрну війну. Противник не знає реальних стан, реального стану речей в Збройних силах. Вони не знають, де у нас є сили, де нема. Де у нас реальні бандажі, де нема. Вони намагаються це все визначити, зрозуміти. От. У нас пройшла демобілізація, у нас теж відбувається ротація, і противнику потрібно боєм, постійно зрозуміти, де, постійно пробувати, де у нас є слабка, де немає, де особо розуміло, да, вогневі позиції, укріплення.